Hey ho Schnuckis. Na, was sagt ihr? Das ist mein Drogerie-Look. Ich habe heute mal einfach mit Drogeriesachen geschminkt. Ähm, liegt daran, dass ich ein, zwei Sachen hatte aus der Drogerie, die ich euch gerne noch zeigen wollte. Und dann habe ich gleich gedacht, machst du einfach mal ein Full-Face mit Drogerieprodukten. Und ich finde, das Ergebnis lässt sich doch sehen, oder? Wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, bleibt dran. Es geht direkt los. So, ihr Lieben, machen wir mal ein bisschen äh, Drogeriekrams. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Augen an, weil ich habe da nämlich eine Palette. Eigentlich ist die der Auslöser für dieses Video, weil, ja, ich, ich finde die so schön. Die BH Cosmetics Beautiful in Barcelona. Äh, ich weiß, dass man die auch bei BH Cosmetics kaufen kann. Ich habe sie bei DM gekauft, ähm, weil sie mich irgendwie... Ja, hat sie mich total angelacht. Ne? Also ich bin ganz äh, begeistert. Ich habe sie auch schon ein paar Mal benutzt. Und ja, ich denke, wir schminken jetzt einfach damit. Ich habe mh, von einigen von euch gehört, dass sie den NYX Glitter Primer als Eyeshadow Base benutzen. Und dass sie das lieben. Und das probieren wir. Ich habe den, ehrlich gesagt, schon gefühlte 100 Jahre. Und, oh, das war bestimmt zu viel. Und ähm, ja. Probieren wir einfach mal aus. Ich hatte den mir damals mal geholt für einfach, ja, als Glitter Primer. Ne? Aber viele lieben den als Base und das probiere ich jetzt mal. Ich mag halt lieber Primer, die ähm, das alles so ein bisschen decken, weil dann hat man einfach schon mal so eine, so eine Fläche, die so ein bisschen einfarbig ist und hat nicht so Verfärbung auf den Augenlidern. Bei mir ist es komischerweise hier oben, wo meine ähm, Augenbrauen früher offensichtlich mal waren, total hell. Und sieht halt irgendwie komisch aus. Ja. Das ist natürlich sehr klebrig jetzt. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, darauf zu arbeiten, ehrlich gesagt. Ich habe noch nicht so einen richtigen Plan, muss ich gestehen. Ich würde jetzt aber erstmal diese äh, hellste Farbe hier nehmen, um das Ganze so ein bisschen obenrum zu setten, weil ich habe nicht das Gefühl, oh, <lacht> ja okay, es ist wirklich dadurch, dass es so eine klebrige äh, Base ist, Wow, krass. Ja, kleben die Pigmente da halt volle Kanne drauf. Ich weiß nicht, inwiefern das gut ist, ähm, wenn man Sachen verblenden möchte. Deshalb gebe ich mir hier oben einfach mal so diesen hellen Ton hin, um das nach oben hin so ein bisschen smoother zu gestalten. Also ich habe ja ein bisschen Bock auf dieses Blau hier. Und das machen wir jetzt auch einfach. Und ich gebe mir das mit dem Pinsel direkt... Das Blau knallt ja aber sowas von, vor allen Dingen auf dieser Base gerade. Also keine Ahnung, ob das Blau auch so knallt, wenn es nicht auf dieser super klebrigen Base sitzt. Aber macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Und ich habe hier auch nichts feucht, also es ist kein feuchter Pinsel oder sowas. Ich bin eh nicht so der Typ, der das so unbedingt macht. So, ich nehme halt meinen äh, Wayne Goss Nummer 18 und gebe mir das einfach drauf und ihr könnt schon sehen, alter Schwede, ey, das Blau ist blau. Wow. Uh, okay, mein Spiegel ist dreckig. Ach, Jenny, du bist so gut vorbereitet. Krass. Wow. Ich würde mal so einen ganz kleinen Pinsel nehmen und nochmal dieses ähm, hellblau hier oder dieses matte Blau. Und versuchen das mal noch so ein bisschen ganz leicht hier auszublenden. Ich will heute mit diesem Blau gar nicht so hoch gehen, wie ich das sonst mache. Also, guck mal. Mega, oder? Das Blau sieht richtig gut aus. Sieht richtig gut aus. Ich finde, so alles in allem sind hier vor allem so ähm, Lidschatten drin die man so toll als One Shadow Lidschatten nehmen kann, meiner Meinung nach. Guckt mal, also es ist wirklich so eine, ich finde eine total schöne One Shadow Palette. Und ich finde auch richtig krass die Pigmentierung und Butterigkeit. Also wow, guckt euch das mal an. Also das, ähm, 
Ich habe hier nochmal diesen lila-blau, den kann ich euch auch nochmal swatchen. Der ist schon fast schwarz. Also die, die ist halt schon ziemlich ähm, dunkel insgesamt, die Palette, was ich halt ganz geil finde. Ne? Ist einfach so. Äh, ja, das gefällt mir. Gefällt mir gut. Unten machen wir gleich weiter. Ich würde sagen, ich... Ähm ja, ich lasse das erstmal so, ne? Ich finde das eigentlich ganz cool. Mal gucken, was wir unten machen. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht meine Base eben schon mal gemacht habe, mein Primer. Und zwar habe ich hier Revolution Beam Cream Glow, dieses Teil hier. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das in einem Video schon mal benutzt habe. Ehrlich gesagt weiß ich es gerade nicht. Ich habe es jedenfalls schon mal benutzt, ähm, weil das ist nämlich so ein bisschen wie die Stroke Cream von der äh, Optik. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hat so einen ähm, perlig weißen Glow, rosé-mäßig. Ich muss sagen, ähm, dass das Zeug... Wow. Das riecht nach Ananas, würde ich fast sagen. Das ist super krass, einen intensiven Geruch. Ja, nach Ananas. Ja, das macht so ein... Könnt ihr es sehen? So einen roséfarbenen Glow. Fühlt sich aber echt ganz angenehm an, muss ich sagen. Also... Fühlt sich nicht schlecht, aber es riecht halt wirklich sehr stark. Riecht ein bisschen nach Pina Colada. <lacht> oh Gott. Pina Colada, kann man das sehen? Ja, ich glaube, ein bisschen kann man das sehen, ne? Hm. Das lasse ich jetzt mal ein bisschen sitzen und äh, dann machen wir gleich mit der Foundation weiter. So, das Zeug ist ziemlich gut weggetrocknet, aber es ist so ein bisschen... Klebrig, muss man sagen. Was mir noch aufgefallen ist, ich hatte bei dem Blau jetzt gerade überhaupt kein Fallout. Also 0,0. Vielleicht ist das echt gar nicht schlecht mit diesem NYX Glitter äh, Primer. Ja, muss ich einfach mal weiter ausprobieren. Ähm, ja, ihr wollt, ihr wollt sie sehen, ne? Ganz bestimmt, oder? Die äh, L'Oreal Skin Paradise. Ähm, wie heißt du eigentlich? Tinted Water Cream. Perfecting Healthy Glow. Getöntes Feuchtigkeits- Fluid, gesund aussehender Glow. Ich habe jedenfalls zwei Farben und zwar hatte ich mir zuerst geholt die Light 01. Wow, die ist so gelb. <lacht> und dann habe ich die Fair 02 mir dazu geholt, damit ich die beiden mischen kann. Und das mache ich jetzt auch mal. Ähm, und ich werde tatsächlich immer wieder gefragt, worauf ich meine Sachen so mische. Das ist dieses Ding hier und zwar ist das äh, ganz einfach. Vor 100 Jahren, zum Einzug, glaube ich, meiner ersten Wohnung, hat meine Mama mir einen Seifen, eine Seifenschale geschenkt. Also das ist eine Seifenschale. Ähm, eine Seifenschale. <lacht> da äh, man oder wir heutzutage keine Stück Seife mehr eigentlich benutzen, brauche ich sowas halt auch nicht. Und ja, dann ist es irgendwann hier eingezogen. So, ähm, ich mische mal so ungefähr Hälfte, Hälfte. Und dann kommt auch ein ganz guter Farbton für mich raus. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal getragen und ich muss tatsächlich sagen, dass es mir gefällt. Also ich würde auf jeden Fall noch mal dazu greifen. Äh, nicht nur jetzt fürs Video, sondern ich kann mir tatsächlich vorstellen, die zu benutzen. Wird es mein Nummer 1 Produkt? Puh, wahrscheinlich nicht. Ähm, ich finde aber, dass sie bei mir sehr gut sitzt. Also sie setzt sich nirgendwo ab. Deshalb kann ich das jetzt auch ohne weiteres mit diesem neuen Primer da testen. Mhm, weil, ja, das ist, ich weiß, dass, das, dass die Foundation ganz gut funktioniert. Und es scheint auch mit dem Primer gut zu funktionieren. Ich finde nur, wirklich, huch, ein bisschen viel. <lacht> ich finde nur, dass sie so richtig glowy nicht ist, oder? Findet ihr das? Ich weiß, ich weiß, dass mega viele von euch mittlerweile diese Foundation haben. Äh, berichtet mal. Ähm, ob, ihr, ob die bei euch besonders glowy ist, weil bei mir ist sie nicht so richtig glowy. Aber auch nicht matt, ne? Also, guck mal, das ging schnell oder das sieht gut aus. Aber Brille aufsetzen, ob es wirklich gut aussieht. Ich hab, irgendjemand hat mir bei Instagram geschrieben, äh, wie ich das mache mit meinen Piercings, wenn die voll geklatscht sind mit... Ähm, 
Foundation, dass das ja total nervt. Und ja, das nervt mega. Also das kann man, das kann man nicht anders sagen. Ich, äh, dadurch, dass meine Piercings natürlich total abgeheilt sind, die sind 100 Jahre alt, kann ich da einfach so drüber ähm, gehen. Und ich nehme mir dann meistens am Ende ein feuchtes Tuch und dann tippe ich da so ein bisschen drauf, da werden die gereinigt. Gerade diese Glitzersteine ähm, ja, sammeln natürlich total viel Produkt. Ja, so mache ich das. Mehr ist es nicht. Also es nervt schon. Kann man, kann man nicht anders sagen. Guck mal. Die Farbe passt auch jetzt richtig gut, finde ich. Und ähm, ja, und ich hatte auf jeden Fall zu viel Produkt, wie meistens. Gerade wenn ich mische, dann übertreibe ich total. Und ja, es gefällt mir richtig gut. Ließ sich super einarbeiten. Hier sitzt es vielleicht ein bisschen unschön, gerade auf meinen Poren. Aber es könnte auch... Ja, geben wir dem Ganzen mal ein bisschen Moment Zeit. Ähm, und benutzen Concealer. Und ich habe jetzt keinen großartig neuen Concealer. Und ich wollte aber diesen... Äh, Nix Born to Glow noch mal ausprobieren. Auch den mische ich, weil ähm, ich äh, konnte damals nicht die richtige Farbe finden. Ich will den jetzt noch mal benutzen. Ich fand den, glaube ich, ganz gut. Aber ich fand den auch nicht spektakulär. Deshalb weiß ich noch nicht, den ich einfach mal ausziehen darf. Deshalb wollte ich ihn auch heute noch mal benutzen. Ich habe übrigens ein, ein Stirnband oder ein Kopftuch auf sozusagen, weil äh, meine Haare sind gerade in so einer bescheuerten Übergangslänge, die mich so nervt. Ich kann damit gar nichts machen. Ich finde es eigentlich ganz nett mit diesem Stirnbandtüchlein. Ich habe jetzt einfach zwei Farben gemischt und zwar übrigens die Farben. Dö, 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 dö. Wie heißt ihr nochmal? Wo steht es drauf? Nirgends doch. Soft Beige und äh, Pale. Die beiden habe ich jetzt gemischt und guck mal, was da so bei rauskommt. Oh, ich denke, das war ein bisschen schon wieder zu viel. Jetzt mal ein bisschen auf dem Handrücken abrubeln das Ganze. Aber der Concealer, der war eigentlich ganz nett. Also ich hatte den ja auch schon in einem Video getragen. Ich muss aber einfach sagen, dass ich ihn danach nicht nochmal getragen habe. Das ähm, ist immer ein Zeichen dafür, dass ich das Produkt jetzt nicht irgendwie schlecht fand oder so. Aber dass es auch nicht so ist, dass es mich bei meiner Sammlung dazu verleitet, es tatsächlich zu benutzen. Und ja, das ist dann eigentlich... Ja, was soll ich damit, ne, wenn ich es nicht benutze? Ein Aus Ausschlusskriterium. Ist aber schön, also... Ne? Ich gehe jetzt nochmal mit den Fingern so ein bisschen drüber. Ist ein nettes Produkt. Kann man nicht anders sagen. Trotzdem weiß ich nicht, ob ich es wieder benutzen werde, weil äh, ich habe halt so ein paar andere Concealer-Favoriten. Und ich nehme eben auch ganz oft keinen Concealer, weil ich den ähm, Corrector von Tarte benutze. Und damit bin ich glücklich, sehr glücklich. Kommen wir mal zu einem Produkt, zu dem ich tatsächlich immer mal wieder greife. Äh, das Elf Halo Glow Setting Powder. Ich finde das nicht schlecht. Ich finde nicht, dass das besonders viel Glow hat und ich finde auch nicht, dass da irgendwie Glitzerstückchen drin sind. Vielleicht minimal, aber nicht so, dass es mich jetzt irgendwie stören würde. Ich nehme hier den Wayne Goss The Air und sette erstmal hier diesen Bereich, wo der Concealer ist, einfach weil ich weiß, dass sich meine Foundation in diesen Bereichen hier ganz gerne mal abrammelt und dadurch, dass dieser Pinsel der weichste Pinsel der Welt ist, ähm trägt man halt seine Foundation auch nicht ab. Boah, ap apropos weichste Pinsel der Welt. Äh, äh, heute, wo ich das hier drehe, <lacht> ist Sonja G auf dem Weg zu mir schon wieder. Oh Gott. Ja, das hier ist übrigens auch Sonja G. Das hier ist der Master Face aus dem ähm, Sky Face Set. Uh. Okay, das, hat jetzt, das ist jetzt himmelweit entfernt von Drogerie, nicht wahr? Also, äh, aber ich habe meinen Meister gefunden, meinen Puderpinsel. Ähm, ich brauche jetzt, ja, ich habe ja immer schon gesagt, ich suche den perfekten Puderpinsel. Hier ist er, weil er ist halt auch so ultra weich, ne? Und man kann mit dem so toll arbeiten und 
ich bin echt so, ähm, ja, ich bin so super verknallt und... Ja, jedenfalls hat Sonja, ähm, das ist ja immer so eine Sache, das sind ja äh, sehr teure Pinsel und Pinsel, die in äh, Japan handgefertigt werden und die brauchen halt eine Weile, um die wieder zu produzieren. Das heißt, die werden, die kommen in Restock und dann sind die in Windeseile ausverkauft, die meisten zumindest, sehr schnell, sehr schnell ausverkauft und dann dauert es wieder ewig, bis es wieder neue gibt. Ja. Und ähm, jetzt gab es gerade so ein Augenset ähm, oder ein paar Augenpinsel wieder im Restock und ich so sofort gekauft. Ja. Richtig cool, ich bin sehr gespannt ähm, und ich freue mich total auf die Pinsel. So, machen wir mal die Augen fertig und äh, ich hätte ganz gerne so ein kleines bisschen Kontrast zu dem Blau. Ich würde jetzt erstmal vorsichtig in diesen Ton hier ein bisschen reingehen. Das ist so ein bisschen orangebraun. Matt, die sind hier ein bisschen krümelig, die Farben, aber das stört mich gar nicht. Also die haben ziemlich viel Kickback im Fännchen. Das macht mir aber nichts. Also ich verblende mir den jetzt hier erstmal so leicht unterm Auge. Und dann nehme ich mir so einen ganz kleinen, äh, flachen, ja, Lidschattenpinsel. Das ist der Detail Shader von Zoeva. Und gehe in diesen Ton hier rein. In dieses krasse Orange. Und hier, also, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Im Fännchen, wie viel... Wie, also, sie sind schon sehr <lacht> krümelig und pigmentiert. Also, es ist schon... Aber deshalb wundert es mich auch, dass ich bei dem Blau überhaupt keinen Fallout hatte. Weil hier krümelt es schon. Dieser Ton hat fast so ein bisschen Duochrome. Ich swatch euch den gleich nochmal. Äh, Habe ich euch den schon geswatcht? Nee, ne? Der ist so... Orange-Gold, würde ich mal sagen. Guckt mal. Ja, das ist schon, kann man, darf man schon als Duochrome bezeichnen, finde ich. Sehr cool. Äh, nur ganz alleine so auf dem Lied und so tut der nicht so viel für mich, finde ich. Äh, leider ist das bei diesen Tönen, wenn die zu, ich weiß nicht, woran es liegt, dann sehen sie bei mir ein bisschen komisch aus. <lacht> wow, das Blau, Alter. Das Blau, das knallt so rein, ey. Wow! Ja, also mir gefällt diese Palette wirklich richtig gut und ich weiß, äh, dass es von diesen Reisepaletten noch sehr viele andere gibt und dass ganz viele, ähm, die wirklich total abfeiern und verstehe ich. Also wirklich, ich habe schon lange keine BH Cosmetics Palette mehr gekauft. Ich glaube, die letzte BH Cosmetics Palette war diese ähm, Zodiac Love Signs. Die ich wirklich, ich habe auch ein Video zu den beiden Zodiac Paletten und ich finde die auch wirklich... Schön, aber ich benutze die nie. Also die benutze ich wirklich nie. Ich denke, die werde ich demnächst ähm, aussortieren. Ich, ich gehe ja die ganze Zeit äh, in meinem Kopf durch, welche Paletten, auf welche ich verzichten kann, weil ich plane wirklich ein ganz großes ähm, Palettendeklatter. Ähm, ich nehme übrigens Max Volume Mascara von Wet and White. Die nehme ich in letzter Zeit dauernd. Ich will die mal aufbrauchen. Die ist schon auch ein bisschen älter. Aber ich mag die tatsächlich sehr gerne. Ähm, die habe ich in letzter Zeit oft getragen. Ja, genau. Ich äh, ja, denke über ein Paletten, die klatter ja schon eine ganze Weile nach. Und äh, ich überlege die ganze Zeit, ja, oh, kannst du die weggeben? Weil ich muss einfach sagen, dass die Hülle an Fülle von Paletten mich langsam verrückt macht. Ich meine, ja, die könnten auch einfach bei mir im Regal stehen und so als Deko-Objekt. Es stimmt schon, aber auf der anderen Seite habe ich halt echt so ein paar, wo ich mir denke, ich liebe die voll, aber ich benutze sie nie und irgendwie ist es zu schade, dass sie rumstehen. Ich weiß auch nicht. Also Ich weiß auch, dass es vielen von euch auch so geht. Ich hatte das schon mal in einem Video, in meinem letzten oder vorletzten Video äh, thematisiert und da haben ganz viele gesagt, ja, mir geht das auch so und oh und ja, es ist irgendwann, denkt man sich so, ja, warum hast du das eigentlich alles? Aber aufhören, neue Sachen zu kaufen, geht halt auch nicht. <lacht> Das ist ja so also wirklich krank.
das ist wirklich, äh, manchmal denke ich mir, dass dieses Verhalten echt therapiebedürftig ist. Kann ich euch sagen, weil äh, ich denke mir an dem einen Tag, ja, du hast jetzt so viel Kram, jetzt, jetzt reicht's. Und dann sehe ich irgendwas Neues. Und, ähm, oder gerade auch, ich habe so zwei, drei Anfixer, also es ist unnormal, ey. Gerade auf Instagram. Also Instagram ist wirklich für mich ähm, der Tod. <lacht> Also da werde ich so schnell angefixt und zwar in Sekunden schnelle. Ne? Ihr kennt das bestimmt auch. Ihr seht was, oh wow, schön, zack, sofort, du lässt sofort, was auch immer, wo es das gibt, zack, gekauft. Und du denkst so, äh, warte mal, du wolltest eigentlich gar nichts mehr kaufen. Ja, das ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen blöd. Ich habe äh, so echt so ein, zwei Leute, die, die verleiten mich echt. So, Augen sind fertig, gefällt mir richtig gut der Look. Und jetzt äh, kommen wir nochmal zum... Bronzer und zwar dieser Sungasm äh, Lumin Luminizing Bronzer von Catrice, aber in der hellen Variante habe ich den ja auch mir geholt. Ich glaube, die helle Variante, die ist schön, aber äh, die dunkle ist schöner. Für mich jetzt. Die ist halt hier so ein bisschen güldener. Ich weiß, mega, mega viele von euch haben diese, diese Bronzer und Highlighter gekauft. Und ja, es gefällt mir auch immer noch richtig gut. Ach doch, das passt jetzt sehr schön zu dem Look auch. Das hier ist übrigens der Sonja G Sculpt One Pinsel. Sehr schöner, großer, fetter Fächerpinsel und super zum Bronzer auftragen. Sehr schön. Oh, ich habe heute wieder einen Spiegel dauernd vor, vom, vor der Linse. Wow. Huch. Okay. Warte mal. Ich muss mal meine Brille aufsetzen. Habe ich so einen Glow? Oh ja, ich habe so einen Glow. Okay. Ja, das Blau macht mich so ein bisschen blass, ne? Oder? Ah, oh, es geht. Es geht. Ähm, Highlighter äh, nehme ich jetzt auch den aus der LE, weil ich habe jetzt gerade spontan keinen Highlighter, der mich so toucht aus der Drogerie und auch da nehme ich einen Sonja G Pinsel, den Classic Cheek, auch aus diesem blauen Face Set, Sky Face Set heißt es glaube ich und der, ja, der Highlighter ist wunderschön und ich mag ganz gerne ja mit so einem dickeren, fluffigeren Pinsel, obwohl so richtig fluffig ist der hier nicht, der ist so irgendwas dazwischen das Produkt so richtig schön in die Haut einzuarbeiten. Also ich bin nicht so, viele machen ja so hier so, so ein bisschen, ne? Und ich, ihr wisst es, verblende mir das ziemlich großflächig auch schon, ziehe ich mir das so ein bisschen auf die Wangen rauf, weil ich finde es dann schön, wenn es so insgesamt ja, ein bisschen Glow hat. Ein bisschen Glow ist gut, ich weiß. Ja. Sehr schön. Also der Highlighter ist nach wie vor toll und ich weiß, dass ganz viele den auch sich geholt haben und äh, selbst total begeistert sind. Vor allen Dingen ist es halt auch so für jemanden, der ganz normal Make-up kauft, also nicht so ein Freak wie ich oder viele von euch. Ich weiß, viele von euch sind auch echt nicht ganz dicht, was das angeht. <lacht> ähm, ja, dann habt ihr den halt ne, für immer und ewig, diesen Highlighter. Also der wird euch erstmal so schnell nicht leer gehen. Ähm, machen wir erstmal Augenbrauen. Ja, erstmal Augenbrauen und äh, dann Rouge. <lacht> ähm, ich habe hier von Elf diesen Augenbrauenstift. Ich finde den richtig gut. Ich habe ihn immer noch nicht aufgebraucht. Ich wollte den mal aufbrauchen und hatte den eine Weile nur benutzt. Und ähm, ja, Pff, diese, diese Augenbrauenstifte, die gehen bei mir nicht leer. Ne? Ich mag den, weil der ist... Ähm, Irgendwas zwischen hart und weich. Der hat die, für mich tatsächlich die perfekte Konsistenz. Der ähm, Benefit Precisely My Brow, der ist mir manchmal fast ein bisschen zu cremig. Also ich liebe den und so, aber manchmal denke ich mir so, wow, jetzt hast du aber ganz schön viel Produkt abgekriegt. Und der hier ist ähm, irgendwas dazwischen. Ich muss halt im Moment ah, toll, mit meiner Augenbraue auch kaum was machen, weil ja, die sind sind so krass. 
Die sehen so gut aus. Weiß ja auch nicht, warum die von alleine plötzlich so gut wachsen. Aber wie gesagt, ich finde den wirklich sehr, sehr toll. Diesen 11 Ultra Precise Brow Pencil. Und ich habe ihn in Natural Brown. Und äh, die Farbe finde ich auch richtig gut. Also da kann man total gut mit arbeiten. Und ich finde auch das Catrice Brow Colorist nach wie vor richtig gut. Es ähm, hat ja wohl das... Beste Bürstchen tatsächlich, ich, weil es so klein und fein ist, äh, kann man damit richtig gut arbeiten und ähm, sehr intensive Augenbrauen machen. Es gibt schon ordentlich Farbe ab, finde ich. Ja, aber es gefällt mir nach wie vor richtig gut. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass äh, wenn man das oft benutzt oder täglich benutzt, dass es so die Augenbrauen so ein bisschen einfärbt. Ja, Jenny, na, das hast du richtig gut gemacht. <lacht> Gott, ey. Das muss ich ja mal korrigieren, ey. Meine Güte. Das ist richtig schick. Richtig schick, richtig schick gemacht. Concealer, Pinsel, wo bist du? Wenn wir so ein bisschen korrigieren, dann passt das schon wieder. So, kommen wir mal zum Rouge. Und da habe ich die hier. Das ist die Chocolate Cherry Truffle Palette von BH Cosmetics. Die habe ich auch bei DM gekauft. Und ja, was mache ich denn? Ich würde mal sagen, zeig mal her. Sehr nude. Nein, sehr nude ist nicht mein Ding. Ich fange mal an hier mit diesem Ton. Ähm, und das ist der Sonja G Soft Cheek. Ja, also ihr werdet bei mir nicht mehr so viele andere Pinsel sehen, außer so Sonja G und Wayne Goss. Das ist halt einfach so. Bedeutet nicht, dass nur diese Pinsel gut sind. Auf gar keinen Fall. Aber man entwickelt halt, wenn man erstmal so einen hat, natürlich zwangsläufig, weil sie genial sind, eine Leidenschaft dafür. Denke ich mal. Also ich glaube, jeder, der so äh, japanische High-End-Pinsel hat und so, der... Der nutzt wenig anderes, weil das Geile an denen ist, also natürlich können andere Pinsel das auch und ich finde aber, was für mich so herausragt, äh, ist, dass diese Pinsel, die sind so soft, dass sie die Base unten drunter einfach nicht ruinieren, egal was du machst. Ja, einfach wurscht. Du kannst hier rumrödeln und machen, was du willst und vor allen Dingen dieser hier, der der packt Produkt, das ist unglaublich. Also damit müsst ihr richtig, da muss selbst ich beim Rouge auftragen aufpassen, ja. Ich gehe jetzt hier nochmal in diese kräftigere pinke Farbe. <lacht> mal gucken, was passiert. <lacht> Gib mir die hier hinten noch so ein bisschen hin. Wow. Das ist schön. Also die Palette gefällt mir ganz gut. Ich habe sie schon ein paar Mal benutzt, euch nur nie gezeigt. Es ist auf jeden Fall was Schönes äh, für jemanden, auch der so ein bisschen Variation haben will. Ich gehe jetzt nochmal in den hier rein. Das ist der einzige Ton, der so ein bisschen Schimmer hat. Und äh, ihr wisst ja, ne? bei mir Rouge viel hilft viel. Da gehe ich jetzt nochmal so alles in allem so ganz mit einer leichten Hand drüber. Und oh ja, oh ja. Das Rouge gefällt mir sehr gut. Nein, 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 nein. Das ist nicht viel. Das ist überhaupt nicht viel. <lacht> oh. Irgendwie ist das Licht heute nicht so geil wie sonst, oder? Findet ihr nicht auch? Ich sehe so ein bisschen... Ich sehe nicht so frisch aus, wie ich sonst aussehe. Habe ich das Gefühl. Na gut, aber das ist da in dem kleinen Display. Das hat ja nichts zu sagen. Huch. Huch. Ja, das Rouge ist gut. Das Rouge ist... Sehr schön. Jetzt habe ich mir natürlich hier so einen Lippenstift rausgelegt und ich glaube, dass der überhaupt nicht passen wird. Wir probieren es mal aus. Und zwar von L'Oreal einen Mad Lip Crayon und da habe ich die Farbe, ja... Uff, wo steht denn hier die Farbe drauf? Ich weiß es nicht. So eine hier, so ein bisschen rosa, pink, nude. Ja, der passt glaube ich jetzt gar nicht. Egal, ich trage ihn mal auf. Ich finde die, ich habe wieder den Fehler gemacht. Okay, nein, ich trage ihn nicht auf, weil er passt echt überhaupt nicht zu dem Look. Also das kann man nicht machen. Ich habe aber wieder den Fehler gemacht und mir in der Drogerie einen äh, Lippenstift gekauft. Und ich muss einfach sagen, meistens 
überzeugen die mich nicht. Und das ist auch hier der Fall. Ich weiß ganz genau, ich werde zu dem niemals greifen. Der ist ganz okay, aber der ist, der ist halt matt. Ich wollte gerne mal wieder was Mattes ausprobieren, ob es mir überhaupt noch gefällt. Es gefällt mir im Moment einfach auch nicht. So, so doll, aber ich weiß ganz genau, dann werde ich einfach zu anderen matten. Lippenstiften greifen. Ich nehme den guten alten Hourglass äh, in der Farbe Influencer. Für den Nude-Fetischisten wie mich ist es eigentlich die Offenbarung, weil ich brauche im Grunde nur zwei, äh, zwei von den Hourglass. Einmal den Influencer, der so ein bisschen ähm, peachy bräunlicher Nude ist für diese Art von Looks und den Femme Nude Nummer 6, der so ein bisschen kühler ins Rosé Nude geht. Äh, das sind eigentlich die beiden Lippenstifte, die ich brauche und das war's. <lacht> das war's, weil ähm, die gehen immer, die gehen zu allem, die sind... Nicht Drogerie fällt mir da gerade auf. Ich hätte das mit dem L'Oreal L'Oreal Shake and Glow. Schönes Setting Spray. Ein bisschen zu stark parfümiert, aber nicht unerträglich. Und leider ist der Sprühaufsatz äh, ja, nicht so geil. Aber ein schönes Setting Spray. Wow. Also heute gefällt mir mein Look richtig gut gerade, muss ich ehrlich mal sagen. Also, huhu, mein Augen-Make-up. Meine Güte. Das sieht so gut aus. Meine Wangen sehen so gut aus. Ja, die Foundation ist hier in dem Bereich nicht so 100%. Aber trotzdem sieht es so aus, dass es mir sehr gut gefällt. Muss man sagen. Was sagt ihr zu meinem glowy Glowy Look. Das Augen-Make-up finde ich mega. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir sowas von, sowas von gut. Ja. Also, es, ihr wisst, ich bin so ein kleines High-End-Girl. Ne? Und es ist auch voll in Ordnung, äh, finde ich. Muss man halt auch einfach überlegen, äh, was einem der ganze Spaß auch wert ist. Ne? Also, es ist natürlich... Teilweise denke ich so, ey Jenny, du hast so ein, ein Rad ab. Ähm, man kann im Grunde mit einem Drogerie, äh, mit Drogeriesachen sein Make-up wunderbar machen. Also ich denke das auch ganz oft bei anderen, die super viel Drogerie benutzen, denke ich mir so, ja Jenny, warum kaufst du eigentlich den teuren Scheiß? Aber das ist halt einfach irgendwie so das Luxus, das, der Luxus-Brain oder das kommt auch zum Beispiel, also ich glaube, es kommt auch von meiner Mutter. Die ist so eine gewesen, so Discounter, niemals, never ever, die ist immer nur, da musste immer irgendeine Marke draufstehen. Ich weiß, es ist dumm und äh, ich glaube auch nicht, dass sie immer noch 100% so ist, aber sie ist schon auch eher so da immer das Feinste vom Feinsten und ja, das ist vielleicht einfach so ein bisschen daher ähm, und ja, ich mag halt auch diesen Touch von Luxus. Ne? Es ist einfach so, es geht halt auch schon beim Packaging los und bei vielen anderen Kriterien. Gerade so zum Beispiel Lippenstifte aus der Drogerie. Es, es ist einfach nichts. Ja, oder jetzt auch das Setting Spray. Ich finde das Setting Spray richtig gut, aber der Sprühaufsatz, ja, der ist einfach Mist. Was soll man sagen? Der Sprühaufsatz ist einfach Mist. Ähm, aber ansonsten kann man richtig tolle Sachen kreieren mit Drogerieprodukten. Und ich würde mal sagen, das hier ist das Ende des Videos. Ich hoffe... Es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal bestimmt wieder mit einem Mengen High-End-Kram. Bis dann!